Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Beim Unimog geht es weiter mit Ausgabe 53. Ja, wir bekommen drei Döschen Farbe. Aber das Grün von der Karosserie, dann vom Motor und Schwarz. Jo, und dann ein paar Schläuche. Und Dingens. Aha, mh, aha, ehi, oho. Jo, dann würde ich doch sagen, fangen wir mal an, indem wir als erstes die gelieferten Teile befreien. So, da sind sie. Lassen wir erstmal hier keinen Schlauch beschädigt. So, kommt raus die Leitung. Aha. Ups. So, wir kauen als erstes mal hier Farbenbottische in dieser Verpackung sind noch drei weitere Bauteile. So. Entschuldigt den Lärm. So, wir haben ein Grün, ein grünes Grün. Ist jedenfalls noch nicht trocken. Noch ein grünes Grün. Das Auch noch nicht trocken zu sein. Ja. Das ist doch schon mal schön. Und ein schwarzes Schwarz. Ist auch noch nicht trocken. Gut. Ob ich die Farben brauche, weiß ich noch nicht. Gut. Wir haben hier so diverse Leitungen. Wir haben DM-Schrauben. Und wir brauchen aus einer vorherigen Ausgabe die Lufttanks. Und wir brauchen boah, den kleinen Onkel hier. So. Der Lufttank kommt hier drüber, heißt es. Wird mit zwei DM-Schrauben befestigt. No, wenn die das so sagen, dann machen wir das so. So, ich soll das dahin führen. 
Ah, habe ich verkehrt rum die Leitung gesteckt. Die sollen nach da innen. Ich habe sie nach hier außen. Also, okay, und die sollen mit zwei AP-Schrauben von unten befestigt werden. Gut, wenn Sie das so sagen, dann machen wir das. Ach ja, der Tankdeckel, den ich noch nicht festgeschraubt hatte. ist der ganz lange äh, i 53 i ist der ganz lange weil ich soll nämlich jetzt hier das ist der ganz lange so, mal gucken dass ich hier irgendwie die leitung noch mal ein bisschen schöner da mache habe ich natürlich das Problem, dass ich das nicht so genau sehe, wie der denn da geführt werden soll. Ah. Der kommt dann hier in die innerste Führung, wird hier unter den Leitungen durchgesteckt und jetzt äh, ein Griff und die Sucherei geht los eine geeignete Pinzette mal gucken ob es mit der hier geht hier wird der Schlauch drauf Da angeschlossen. Okay. Hier in der vorderen Führung neben dem Motor. Hier, das ist die vorderste. Da kommt er auch noch mal rein und dann bleibt er erstmal da so rumbamseln. So, als nächstes brauchen wir hier einen Kraftstofffilter. Der kommt so hin, dass der Verschluss nach oben. Wir haben eine größeren, einen größeren, kleineren Stopfen. Und, naja, da muss, muss ich das Ganze jetzt erstmal drehen. Weil der Kraftstoff 
Tank ist ja drüben auf der anderen Seite. Mal schauen, wie ich das Teil hier heben kann. So, und hier haben wir ein größeres und ein kleineres Loch. Ich hoffe, das passt. Schwarzes Klebeband, hm, sowas ist wohl nicht sehr klebekräftig. Das Klebeband oh, wird schon. Uf, jetzt muss ich mir dann noch mal hier was einfallen lassen. Okay, also der Kraftstofffilter ist dran. So an diesen kommt. hier der da dran aber das mache ich jetzt nicht als nächstes muss ich die leitung 53 gustav das ist die kürzere Das ist die kürzere. Die kommt jetzt hier. Ja, falsch. Siehst du? Hier oben kommt ja der vom Tank dran und hier unten ist dann der Filterausgang und da kommt der drauf. So und der wird jetzt hier hochgeführt. Und der kommt hier bei den Führungen. Da sehe ich gerade, der die Bremsleitung und in der zweiten, der kommt über diese Leitung in den zweitinneste. Aufnahme geführt. Zack. Dann kommt er. Aha. Hier unten dran. Jetzt ist die Frage, wie führe ich den? Ich denke mal, es sieht schöner aus, wenn ich den hier unten durchführe. So, da. Jetzt muss ich zurück auf die linke Modellseite. Ähm, hm, hm, ah ja, wir haben wir hier. Aha. Da habe ich, sehe ich gerade, habe ich wohl einen Fehler gemacht. 
Also ich weiß es nicht. Und zwar ist hier in dem Baubericht zu sehen, dass die Leitung von hier hinten nicht dahin geht, sondern hier in den Mittleren. Ups, ja, da ist die Pinzette nicht so gut für geeignet, aber Creme geht alles. So, und jetzt kommt nämlich hier auf diesen nach vorne gehenden der nächste Schlauch. Ah ja. Also diese beiden Leitungen kommen eins weiter nach außen, damit dann hier das Handbremsseil rein kann. Und das geht dann auch. Okay, dann muss man das hier jeweils noch hier vorne das eins nach außen versetzen. mal dahin und da bleibt es dann baumeln okay dann drehen wir das ganze noch mal Schöne, da irgendwie so eine schöne Führung gemacht hat. Na egal, egal. Wir nehmen diesen Schlauch, der kommt einmal hier oben. Und hier unten in den ähm, Kühler. Okay, das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir Ei, ihr Leute, so viel Platz habe ich doch gar nicht, so wie ich das hier immer drehen muss. Ja, ich muss das Ganze jetzt etwas drehen. Jetzt kommt nämlich hier dieses Schläuchle. Das kommt okay, da hat hier unten einen Stupfen. Natürlich die falsch mal gucken, ob das da mit der Tang besser geht. Gib mir mal die Tang. Kommt vorne in den Kühler und hier in den Ausgleichsbehälter. Ups. Jo.
Das schaut ganz manierlich aus. Mal gucken, ob ich noch mal ein Stückchen höher komme. So die höchste Stufe, damit man das so ein bisschen grob sieht. Auf alle Fälle der Lufttank ist dran. Das ist gut. Jetzt noch mal gucken, nicht, dass ich noch irgendwo was vergessen habe. Nö, ich habe nur die eine Leitung hinten angeschlossen. Gut. Okay, Doc. Das war Ausgabe 53. Ein bisschen mehr Gefummel. Aber muss ja auch mal sein. Ne? Soll ja schließlich vorwärts kommen. Gehen mit dem Gerät. Gut, kurze Ausschau auf nächste. Und da kommen die ersten Teile. Der erste Teil von der Seilwinde. Ah ja. Gut, dann war's das. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Es freut mich immer wieder zu sehen, dass doch immer mehr Leute äh, zuschauen. Auch so, dass der Unimog äh, höhere Beliebtheit hat. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn noch mehr zuschauen würden. Bis dahin bin ich aber froh mit dem, was ich habe. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bleibt weiter neugierig. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss, macht's gut. Euer Rick.